Haya leo ndo tunakwenda kutamatisha yale maonesho ya kimataifa ya biashara ya saba saba tunazungumzia maonesho ya 44 TBC naamini kuna wengi ambao tumeweza kufika kwenye mabanda ya TBC tumeweza kuona vitu vingi tumepata nafasi ya kufahamu TBC ilianzishwa mwaka gani vifaa gani vilikuwa vinatumika kurushia matangazo mbali na hapo tumeona vitu vingi sana sana kwenye mabanda yetu tumeweza kuona picha ya mwalimu Nyerere eh Tumekwenda kutengeneza historia nyingi nyingi tu hapa wale ambao tumeweza kufika kwenye mabanda ya TBC katika viwanja vya saba saba. Na tunakwenda kuzungumza na wale ambao wako hapa. Shikamo boss. Maraba, habari za leo. Salama tu. Ndio. Unayazungumziaje maonesho ya biashara ya kimataifa ya saba saba tunayazungumzia ya 44 sasa hivi? Ah, kwa kweli ni maonesho ambayo yamekuwa yamefana sana kwa sababu wa Tanzania wengi wamejitokeza wamekuja kuja kutembelea banda letu na banda hili kwa hakika miaka yote tumekuwa tunashiriki lakini wa Tanzania hawajawahi kukosa kiu ya kufika na kuja kulitembelea banda hili kwa sababu ni banda muhimu na wao wanajua shirika la utangazaji Tanzania TBC ni eneo muhimu kwao ambapo kwa hakika siku zote historia ya chombo hiki wamekuwa wanapenda kuifahamu lakini tunapokuja hapa kushiriki tunakuja na mambo mengi moja wapo ya jambo ambalo ni la msingi sana ni kuweza kuwakumbusha wa Tanzania kwamba chombo hiki kina historia ndefu ya katika swala nzima masuala ya utangazaji ni historia ambayo teknolojia kadri inavyozidi kubadilika na kuingia katika mifumo mipya na sisi hatuko nyuma tumekuwa tunaenda na historia hiyo kwa tulikuwa tuko katika analog tumehama tumeingia sasa hivi kidijiti lakini bado hayo yote ni mabadiliko ambayo wa Tanzania wanapenda kuyaona kila siku kwamba chombo chao kinaboreshwa vipi kuhakikisha kwamba kinaenda na wakati lakini pamoja na hayo ni kuona watangazaji wao ambao kila siku tumekuwa tunapata watangazaji wapya tumekuja na vipindi vipya ambao kwa sehemu kubwa safari hii tulikuwa tuna product yetu mpya ni kipindi cha ridhio upande wa television wa Tanzania wamekuwa wamekiona kwa sababu neno kwanza ridhio ni neno jipya ambalo kwao ni msamiati ambao wengi walikuwa wanajiuliza ridhio hili neno limetoka wapi lakini wanapofika hapa wanaokoza walijua kwamba ridhio ni nini lakini watangazaji wa kipindi kile wamepikwa wamepikika kwa hiyo wamekuwa ni mahiri sana. Kwa hiyo wamewavutia watanzania wengi. Kwa hiyo katika kuja hapa wamepata fursa ya kuweza kuwaona watangazaji hao. Lakini pia tumefanya biashara ya kutosha na tuna imani kwamba maonyesho yajayo ya 45 tutakuja na sura nzuri zaidi ikiwa na maboresho mengi zaidi na watanzania watarajie makubwa kutoka kwenye shirika lao la utangazaji. E bana huyu ambaye nazungumza naye na mzungumzia mkurugenzi wa huduma za radio TBC nikiwa na maana ya kwamba TBC FM, TBC Taifa, TBC International. Na unazungumziaje swala zima la uchumi wa kati? Yeye anaitwa Aisha Dachi. Ah, uchumi wa kati tunaufurahia wa Tanzania wote. Na sisi kama tukiwa sehemu ya Watanzania hatuna budi kufurahia kwa sababu na sisi ndio kuwaelimisha Watanzania. Tunapozungumza kwamba uchumi wa kati maana yake nini na nini hasa matarajio ya Watanzania kuweza kufahamu kwamba ni nini ambacho kinaendana na uchumi wa kati kwanza kabisa ni kuweza kubainisha yale ambayo yameyafanya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amefanya nini kuhakikisha kwamba amewabeba wa Tanzania wa Tanzania wote wanaiona Tanzania yao inavongaa Tanzania yao ikiwa na matumaini makubwa ya siku zijazo. Hayo yote basi hakuna sehemu nyingine ambayo tunaweza ukayapata ni kupitia TBC kwa sababu TBC yenyewe ndio inayohabarisha wa Tanzania ni daraja kati ya serikali na majukumu yake katika kuyatekeleza lakini pia kuwafikia wa Tanzania kujua nini serikali yao inatekeleza. E bana haya leo ni tunakwenda tuna kuhitimisha saba saba hii na fikiri mmeweza kusikia ambacho kimefanyika labda unaweza kuwa unawaahidi nini kwa saba saba ya mwaka ujao Ah saba saba ijayo kwa hakika watarajie makubwa mengi na tutakuja na vitu vingi zaidi ambavyo kwa hakika wao pengine kwa mwaka huu wameviona baadhi lakini mwaka ujao tutakuja na vitu vingi zaidi lakini na sisi pia tunawatarajia zaidi watuletee biashara zao kwa sababu biashara ni kujitangaza 
chombo hiki ni kiko kwa ajili yao basi wakitumie mwaka ujao tunategemea kwamba watatangaza zaidi biashara zao na chombo chao TBC kwa kutumia radio na television zote tatu radio tatu na television tatu zote kuhakikisha kwamba wanawafikia wadau wao katika kutangaza biashara zao Asante la mwisho Ah la mwisho mimi niwatakie kila la kheri na washiriki wote wa mabanda haya walio shiriki katika maonyesho haya leo tukiwa tunafikia kilele cha maonyesho haya saba saba kwa hakika tumefanya kazi pamoja tunawashukuru sana tunawashukuru watendaji wa TBC ambao tumekuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba maonyesho haya yanakuwa ni ya kufana sana na kuwakaribisha kwenye maonyesho yajayo TBC tutakuwa bega kwa bega na wadau wote na wa serikali pamoja na taasisi zote binafsi ambazo zinafanya maonyesho katika viwanja hivi vya saba saba. Asante huyu ambaye nilikuwa nazungumza naye na mzungumzia mkurugenzi wa huduma za radio si mwingine ni Aisha Dachi lakini hapa nakwenda kukutana naye Dafoza Kimboli yeye ni mkurugenzi wa masoko mambo vipi boss Poa uko poa Niko poa Unaonekana umekuwa na faa sana kiasi kwamba meno 30 na nje yote imekuwa mbili ni kitu gani ambacho kinakufaisha kiasi hicho Ni kipaji tu nimejaliwa na Mwenyezi Mungu Na leo labda kwa, 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 kwa kuhitimisha leo tunaenda kuhitimisha maonesho ya kibiashara ya kimataifa ya 44 Unawambia nini wadau una maoni gani pia Asante uh, mtangazaji mimi ninawambia wadau wote walio shiriki maonyesho ya 7744 mwaka huu 2020 kwamba tuko pamoja na tujawahi kuachana tangu maonyesho haya yalivyoanza maonyesho ya kwanza hadi leo ya maonyesho ya 44 uh, kwanza ninawapa shukrani wale ambao kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TBC na kwa niaba ya uongozi wa TBC kwa jumla Ninapenda nitoe shukrani kwa taasisi zile ambazo zimejumuika na sisi pamoja katika kuhakikisha tunafanikisha shughuli hizi za maonyesho huku uwanjani. Na kingine labda kuna watu wakati mwingine wewe nikiwa nazungumza na wewe kama mkurugenzi wa masoko TBC, hebu kuna watu wanakuwa na uoga labda kuhisi labda gharama za TBC kwa ukubwa wake kwa namna ambavyo inawafikia ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu wanahisi gharama ni kubwa zaidi labda wewe unawambia nini kwa wale ambao hawajabahatika walio bahatika naamini wameshaondoa uoga wao kwa wale ambao hawajabahatika unawambia nini kwa wale ambao hawakubahatika kutangaza na sisi kipindi hiki cha saba, saba ninawaambia wakaribie sana wasiwe na hofu TBC ni chombo cha taifa na kipo kwa ajili ya wananchi wote kwa hiyo bei zetu za kutangaza maonyesho sio kubwa hata kidogo wakati wa maonyesho tunapunguza bei za matangazo kufikia kiwango cha chini hata shilingi laki tano, laki mbili unaweza kutangaziwa kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata wale wadau wadogo kabisa wajasiria mali wanaweza kupata nafasi ya kutangaza bidhaa zao na huduma zao ili waweze kupata wateja wengi kwa hiyo ninawakaribisha sana E, leo tunafika siku ya kilele lakini sio mwisho Aa, ninaamini wanaweza pia bado kuna nafasi ya kujongea kwenye banda letu siku ya leo tukaendelea bado kuwatangazia kwa sababu bado jioni haijafika tukaendelea kuwatangazia vile vile niwaambie kwamba tuna nafasi pia bado ya kutangaza kwenye maonyesho ya nane nane tumeweka bei ndogo chini kabisa zaidi ya hapo Kwa hiyo kuna bei paka za laki moja na nusu, laki mbili, laki tano. Na kubwa kubwa kutegemeana na urefu wa kipindi au matangazo ya mteja anavotaka. Kwa hiyo tutakuwepo na nenane ambako ni mkoa simiu. Mwaka huu yatafanyika kitaifa katika mkoa simiu. Na tayari si tumesha jianda na bei zetu ziko chini. Na vile vile zinapatikana hapa katika bandaletu la saba saba. Kama unaitaji bei ya maonyesha na nenane noeza kujongea hapa. Ukapata bei ya na nenane. Tutakuwepo Arusha kanda ya kaskazini, tutakuwepo Dodoma kanda ya kati, tutakuwepo Kusini Mtwara kanda ya Kusini na pia tutakuwa kwenye kanda ya nyanda za juu Kusini tutakuwepo Mbeya. Lakini kitu cha pekee mwaka huu kwa upande wa nane, nane tumepata hinti kwamba Zanzibar wanajipanga kwa ajili ya kufanya maonyesho ya nane, nane na tutashirikiana na wenzetu Zanzibar pia tutapeleka timu kule Zanzibar kwa ajili ya kufanya kutangaza maonyesho yao kwa bei nafuu kabisa kwa hiyo ndugu wa dauni watangazie kwamba mjongee pia kwenye banda hili kabla siku haijaisha reti zetu bei zetu za nane nane pia zinapatikana katika banda hili 
E bana kama ambavyo umeweza kumsikia naendelea kufunguka kwamba kuna faida ukija hata hivi sasa kwa sababu bado hatujafunga ila leo tunahitimisha lakini kama utawahi mapema kabla hatujafunga utakwenda kufahamu namna ya kuweza kutangaza kwenye maonyesho ya nane nane kwa hiyo wahi mapema tuweze kujoin pamoja lakini pia maendelea kukuhakikishia kwamba maonesho ya nane nane yatakaa kufanyika TBC tutakwepo kwa hiyo kaini tayari tutawafuata huko la mwisho ambalo unaweza kuambia A, la mwisho nipende ni kushukuru tu na shukuru na niwakaribishe siku zote hata baada ya maonyesho mje kwenye ofisi zetu zilizoko mikocheni ziko na Pug Road na idara masoko inapatikana mjini e, tuwakaribishe wakati wote mjongee na ofisi zetu pia zilizoko kwenye kanda nchi nzima sisi tunapatikana nchi nzima lengo ni kuwasaidia wadau kufikisha ujumbe wa bidhaa zao na huduma zao kwa wananchi ili waweze kutengeneza faida vile vile kusaidia kusukuma gurudumu la kufikia uchumi ambao tumeshaufikia uchumi wakati E, uchumi wa viwanda kama ambavyo kaulimbiu ya maonyesho haya inasema uchumi wa viwanda kwa ajira na biashara endelevu na sisi tunatimiza lengo hilo kwa vitendo na kuwashirikisha wadau wetu karibuni sana Asante nimeweza kuzungumza na wadau mbalimbali ambao eh, wameweza kukufafanulia kwa kina zaidi uh, vitu ambavyo labda vilikuwa kikwazo kwako vilikuwa changamoto lakini pia vinakupa uoga kwanza kuhofia labda ukisogea kwenye banda la TBC kutokana na usikivu wake mkubwa inawezekana ikawa changamoto zaidi eh, kwenye gharama zikawa ni kubwa hapana mimi naitwa DJ Manuele unaweza kanita fundi taendelea kukujuza mengi ambayo yanaendelea zaidi mm.